kriege ich auch schon so ein bisschen die Freiheit. Ja, auf jeden Fall. Ich vertraue dir jetzt. Das bin ich, Daniel. Kurz vor meinem ersten Gleitschirmflug. Ich mache das genau für diesen Moment. Alter, das ist doch geil. Um Glück zu spüren. Auf andere wirke ich immer gut gelaunt und fröhlich. Aber in meinem Inneren sieht es nicht immer so aus. Obwohl ich ein privilegiertes Leben führe, kann ich von mir nicht behaupten, dass ich zu 100% glücklich bin. Geht das überhaupt? 100% glücklich? In den kommenden sieben Tagen will ich es herausfinden und mache mich auf die Suche nach dem Glück. Hallo. Hi. Freut mich sehr. Mich auch, ich bin der Daniel. Gina. Ich beginne meine Suche bei der selbsternannten Glücksministerin Gina Schöne. Sie ist Kommunikationsexpertin, gibt regelmäßig Workshops und Seminare zum Thema Glück. Sie soll meinem Glück auf die Sprünge helfen. Eigentlich habe ich ja all das, was, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich habe einen tollen Job, den ich super gerne mache. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich kann mir Urlaube leisten und so weiter. Das sind ja alles positive Dinge. Aber irgendwie bin ich nicht 100 glücklich. Also wenn mich jemand fragt, bist du 100 glücklich, kann ich diese Frage nicht mit Ja beantworten. Aber 100 Prozent ist das natürlich auch ein Anspruch. Ne? Ja. Und das, finde ich, ist manchmal auch die, die Krux an der ganzen Thematik, dass unser Anspruch so extrem hoch ist. Ich habe manchmal ähm, so das Gefühl, wir heroisieren das ganze Thema so krass. Wir haben so, ein, so eine Erwartungshaltung an, an das Perfekte. Wir müssen äh, beruflich erfolgreich sein, wir müssen äh, sportlich, schlank, gut aussehen sein, wir müssen reich sein. Dann sollen wir auch noch happy sein. Das ist ja anstrengend und Macht müde. Ha? Macht müde. Ja. Und es ist auch nicht richtig realistisch. Und es gibt ja, wie ich gesagt habe, ne, immer wieder Phasen im Leben. Und selbst wenn im Außen alles super ist, Job, weiß ich nicht, Familie hast du gesagt, ist das ja nicht die Garantie dafür, dass im Inneren auch alles stimmt. Volltreffer. Gina hat erkannt, was bei mir Sache ist. Doch wie geht es anderen beim Thema Glück? Das wollen wir herausfinden. Also mache ich jetzt etwas, was ich das letzte Mal in der Grundschule gemacht habe. Mit Kreide spielen. Jetzt? Schablone ab. Überraschung. <lacht> Komm, das machen wir aber jetzt zusammen. Okay, ja. gut. Drei, zwei, eins. Ja, guck an. So, man sieht danach ein bisschen dreckig aus, aber das gehört einfach dazu. Also, wo gehobelt wird und sowas, ne? Ja. Also, Glück zu finden und zu suchen, hat keiner gesagt, dass das leicht ist. <lacht> Dabei bin ich so ein bequemer Mensch. Ja, vielleicht ist das ja schon mal ja, der Punkt, wo du ja, ansetzen kannst. Das kann sein. Das ist schön kräftig geworden. Ja, das, das ist gut schön aus, geworden. Ja. Wir stehen seit einer Stunde in der Heppenheimer Innenstadt. Aber kaum einer will sich an unserer Aktion beteiligen. Kurz vor dem Aufgeben ist das Glück dann doch noch auf unserer Seite. Seid ihr glücklich? Ja, schon. Ich würde schon sagen, dass wir glücklich sind, ja. An was macht ihr das fest? So. Ähm, ja, einfach, wir, wir leben noch, wir haben ja genug zu essen. Es gibt immer mal einen Tag, wo man denkt, heute geht einfach alles schief. Aber wenn man darüber hinweg sieht und sieht, was man hat und nicht immer sieht, was man nicht hat, dann ist man schon sehr glücklich. Ja. Ihr kriegt noch eine Hausaufgabe, ihr dürft euch mal ein Kärtchen ziehen. Vielen Dank. Da steht eine Aufgabe drauf, die ihr auch noch erledigen dürft. Umarme jemanden, einen Fremden oder einen Freund? Fremden ist bestimmt nicht so gut ohne Erlaubnis. Ist nicht so cool. <lacht> Mindestens 20 Sekunden, damit die Glückshormone tanzen. Aber 20 Sekunden ist schon ein bisschen weird, oder? <lacht> Vielleicht musst da du das auch ein bisschen unangenehm. Ich meine, du kannst auch mich umarmen 20 Sekunden lang. Ja. Oder ja. ist das sehr weird? Nee, warum nicht? Oh, das ist aber schön. Komm okay. Her. Okay, was habe ich mir dabei gedacht? Eigentlich will ich es nicht. Andererseits will ich mich auch mal überwinden, um glücklicher zu werden. Aber es ist schon eine komische Situation, findest du nicht? Nö. Nee. Nee? Doch, findet er auch. Mir gefällt es. Oh. Findest du auch? Ich finde es komisch, ehrlich gesagt. Du bist es halt nicht gewohnt. Wann macht man das mit jemandem Fremden? Ne? Das ist ja... Und diese Nähe überhaupt mal wieder zulassen, das ist ja schon mit Lieblingsmenschen manchmal so. <lacht> Krass. Genial, okay, dass du dich drauf ich, Für mich hast. ist das, glaube ich, nichts. Also 
Übungssache. Ja. Es hat nichts mit dir zu tun. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist für mich, für mich ist es glaube ich nichts. Aber ich danke euch auf jeden Fall. Ja, immer gern. Und ähm, wünsche euch ganz viel Glück weiterhin beim Umzug. Euch auch, danke. danke. Und äh, bis zur letzten, äh, nächsten Umarmung dann. Ja, ich danke. übe bis dahin. Ja, bitte. Alles klar. Großartig, danke, danke euch. Gell? Und das hat mich jetzt nicht glücklicher gemacht. Das weil ist ich mich, super neue Erfahrung ist. Weil ich, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ja. Fremde Menschen umarmen. Aber er hat es vermutlich auch gemacht und ihm hat es gefallen. Das ist ja auch die Frage, was ist denn in deiner Komfortzone und was ist außerhalb dieser Komfortzone? Das war offensichtlich ähm, nicht etwas, was du täglich machst. Aber dich dafür zu öffnen, das könnte schon auf Dauer was mit dir machen. Ja. Um es kurz zu machen, ich habe niemanden mehr umarmt. Glück ist offenbar individuell, aber die meisten wissen ganz klar, was sie glücklich macht. Da geht es immer noch viel um das Thema, ich will Geld verdienen. Ich will Erfolg, ich will Reichtum, ich will, ich will, ich will. Aber das kann ja auch glücklich machen. Temporär, ja. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber nicht nachhaltig, dauerhaft und für immer. Aha. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon ein frecher Spruch, gemeinsam weniger erreichen. Aber da geht es darum, sich aufs Wesentliche zu besinnen. Und das ist nicht immer das Mehr von allem. Vom Materiellen, vom Monetären generell, ne? sondern... Bewusstsein für das, was dir wirklich wichtig ist. Was auch immer das dann am Ende des Tages ist, deine Antwort. Ja. Wahrscheinlich auch individuell. Jeder hat da andere Punkte. Zum Beispiel auch, ne, wie voll ist dein Kalender? Wahrscheinlich übervoll, wie bei allen. Ne? Weniger machen, langsamer machen. Wie voll ist dein Kalender? <lacht> Wir reden heute nicht über mich. Das ist ja das okay. Ich beherzige die Tipps der Glücksministerin, streiche alle Termine und meditiere. Sonst komme ich von der Arbeit nach Hause, esse was, bin parallel auf Social Media unterwegs. Und jetzt? Hm. Interessant. Kommt da noch was? Nö, kein Glücksmoment. Hallo. Am nächsten Morgen bin ich erneut mit Gina verabredet. Die 36-Jährige hat Kommunikationsdesign studiert. In den vergangenen zehn Jahren hat sie sich als Coach darauf spezialisiert, anderen Menschen zu helfen, glücklicher zu werden. Aber was könnte ich denn machen jetzt in den sieben Tagen, ja. um vielleicht ein Stück weit zu sagen, okay, ich gestalte mein Leben ein bisschen glücklicher mhm. oder habe mehr Glücksmomente? Es gibt die größte und längste Glücksstudie, nennt sich die Grand Study von der Harvard Medical School. Und die Haupterkenntnis davon ist, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber dass unsere sozialen Kontakte Unsere sozialen Beziehungen sind der wichtigste äußere Faktor, damit es uns gut geht. Und auch das, eine Evolution, seit 50.000 Jahren haben wir uns da nicht weiterentwickelt. Wir brauchen Zugehörigkeit, wir brauchen Gemeinschaft, um uns sicher und wohl zu fühlen. Aber in einer Welt, wo jeder so sein Ding macht und so ein bisschen Ellenbogenmentalität auch besteht und jeder zieht weg und um und alles hat irgendwie Vorrang, nur nicht. Family and Friends, würde ich jetzt mal sagen. Die Aussagen überraschen mich jetzt nicht wirklich. Gina sagt, wenn man ganz bewusst sozialen Kontakten mehr Platz im Leben einräumt, dann wird man ein Stück weit glücklicher. Ich nehme mir vor, den Tipp direkt abends umzusetzen und beschließe meiner Cousine Dubi, einen Überraschungsbesuch abzustatten. Leider sehen wir uns viel zu selten. Jetzt bin ich aufgeregt. Sie steht schon da. So etwas Spontanes habe ich bisher sehr selten gemacht. Ich frage mich, wie wird Dubi gleich reagieren und erlebe ich einen Glücksmoment? Hi Dani! Dubi, was machst du denn hier? Oh, hi! Was machst du denn hier? Ich bin hier? am Arbeiten, ich suche das Glück und ich habe gedacht, ich komme mal bei dir vorbei. Ah, und ich bin dein Glück. Das freut mich, ey. Hi, hi. Hi, hi. Du bist ein bisschen überrascht, oder? Ja. Ja, ich weiß. Überraschung gelungen. Suche, Schon bei der Umarmung das überkommt mich ja. die Freude. Daraus entsteht ein Glücksmoment, den ich dieses Mal ganz ja. bewusst wahrnehme. Ja. Genau. Ja. ja. Dass wir drinnen Can we skip to the good part? Da kommt die gute Medizin. Im Funk. Im Funk. <lacht> ein Gläschen Schnaps gehört bei den Kroaten einfach dazu und verstärkt meinen Glücksmoment. 
Ich bin, ich bin sehr froh, dass du zu mir gekommen bist. Ja, ich bin bist, auch ja. sehr glücklich jetzt gerade. <lacht> ja. Ja. Mineralwasser. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Ich merke, dass ich es selbst in der Hand habe. Viel zu selten besuche ich meine Familie, weil alles andere immer wichtiger ist und mir die Zeit fehlt. In den vergangenen Jahren habe ich das Gleichgewicht verloren. Das weiß ich jetzt. Das muss ich ändern. 12 Uhr in der Dortmunder Innenstadt. Ich bin mit Influencer, Autor und Live-Künstler Bion Catilato verabredet. Der 38-Jährige inspiriert Millionen von Menschen auf TikTok, Instagram und Live. Weil jedes Mal, wenn wir unser Glück so an andere verknüpfen oder Dinge im Außen verknüpfen, da sagen wir auch immer Nein zu uns selbst. Jedes Mal, also wenn wir uns selbst nicht auf Augenhöhe begegnen, ist das ein Nein zu uns selbst. Und ihr wisst selber, wir müssten viel häufiger Ja sagen zu uns selbst. In seinen Videos geht es häufig um Selbstachtung, Akzeptanz und Glück. Ich glaube, dass Dankbarkeit eine große Rolle spielt. Also das, ähm, es gibt sehr, sehr viele Menschen, ne, vielleicht kennst du es auch, die denken irgendwie, sie müssten erst glücklich werden, um irgendwann Dankbarkeit zu verspüren. Ja, die müssten irgendwie alles haben, erreicht haben, in einer Beziehung sein, um dann zu sagen, so jetzt, wow, jetzt bin ich dankbar. Aber es ist genau andersherum. Also die Menschen, die wirklich Dankbarkeit spüren, tiefe Dankbarkeit spüren, die sind immer glücklich. Und ähm, die Frage ist, kann man das lernen? Ja? Hat das jeder in sich? Und ähm, ich bin auch gespannt heute, ob wir Menschen treffen, die, ähm, ja, wofür sie dankbar sind auf der einen Seite auch und ob sie dadurch automatisch auch ein bisschen Glück verspüren. Bei einem sozialen Experiment spricht er Menschen auf der Straße an. Durch die Aktion will er das Bewusstsein für das Thema schärfen. Aus Dankbarkeit soll Glück entstehen. Ob das bei Emma und Jackie wohl klappt? Und ich will einfach diesen Moment, ich will einfach jetzt mal die Klappe halten und vielleicht einfach dir das Wort übergeben und du kannst gerne mal sagen, ja. wofür du dankbar bist. Also ähm, ich wollte dir danken, dass du wirklich immer für mich da bist und dass du auch für meine für diese Trennung äh, mit dabei warst und dass du mich getröstet hast und dass ich immer zu dir kommen kann, dass ich dich immer anrufen kann, wenn irgendwas ist. Deswegen wollte ich dir auch Danke sagen. Wir kennen uns seit sieben Jahren. Und ähm, seid ihr bist du meine beste Freundin und ich kann dir alles erzählen und du mir auch. Und du bist eigentlich meine Schwester. Oh. Deswegen danke, dass du in meinem Leben bist. Findet ihr, dass ähm, Glück und Glücklichsein auch etwas mit Dankbarkeit zu tun hat? Habt ihr gerade Glück auch empfunden? Ja. Ja. Wie hat sich das geäußert? Äh, ja, <lacht> durch. Ich war sehr berührt und äh, deswegen habe ich sie auch umarmt. Genau. Und du? Ja, also ich hatte so, so Krimmeln im Bauch. So, ja, ich sage ihnen gerade Danke und ich fühle mich dabei so gut. Und ja, das war so mein Gefühl. Wisst ihr, was das Schöne ist? Alleine, dass ich euch beiden zugeschaut habe, habe ich in dem Augenblick Glück empfunden. Obwohl das ja eigentlich nichts mit mir zu tun hat. Und das ist irgendwie etwas, was ich jetzt ganz neu für mich gerade entdeckt habe, dass es vielleicht sogar einfach ausreicht, andere beim Glücklichsein zu beobachten, um selbst vielleicht ein Stück weit ein bisschen glücklich zu sein. Ich erlebe solche Situationen regelmäßig, aber nie wirklich bewusst. Kleine Glücksmomente, selbst in schwierigen Lebenssituationen zu erkennen, finde ich bemerkenswert. Wie zum Beispiel auch bei Rabia. Also unter meiner Familie denke ich nur mal an meinen Bruder gerade. Warum, warum gerade dein Bruder? Ähm, er sitzt auf dem Rollstuhl und er ist trotzdem dankbar für alles. Er ist ein Rollstuhlfahrer, er ist äh, 20 Jahre alt. Es ist nicht einfach, in einem Pubertätsalter mal weiter auf dem Rollstuhl zu sitzen. Aber er ist immer dankbar. Und warum willst du dich bei ihm bedanken? Dass, er, dass es ihm gibt, weil ich auch sehr viel von ihm gelernt habe. Was zum Beispiel? Alles, die Gesundheit, die Wertschätzung, dass man auch viel Geduld haben muss. Das ist nicht einfach. Also ich finde, das ist echt nicht einfach und wir lernen schon mega viel von ihm. Auch nur, wenn das optisch so aussieht, als wäre er pflegebedürftig. Nein, also im Gegenteil, wir sind schon auf ihn angewiesen. Ich muss ehrlich gestehen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich dachte, dass die Aktion sehr oberflächig wird und dass man immer wieder die gleichen Antworten hört. Doch jetzt merke ich, dass es doch irgendetwas mit mir macht. Es macht mich süchtig, Dankbarkeit bei anderen zu erleben. Besonders emotional wird es, wenn die Mama ins Spiel kommt. Mahlzeit. Hi, Ma. Hi. Ich wollte Ihnen einmal sagen, dass ich, Ihnen, dass ich für alles dankbar bin. 
dass sie auch letztens in der Nacht für mich aufgestanden sind. Und äh, wollte mal Danke sagen. Alles gut bei dir? Ja. <lacht> äh, Junge, Junge, ich hab jetzt Gänsehaut, ne? <lacht> ja. Auf solche Glücksmomente hatte Bion gehofft. Das ist, glaube ich, einen besonderen Menschen kennen. Hast du damit jetzt gerechnet, dass es das so emotional ähm, wird? Teilweise. Ja. Teilweise. Weil wir etwas andere Beziehungen haben. Und Innige Beziehung? Ja, ja. Versteht ihr euch sehr gut? Ja, ja sehr gut. Wir sind ja sechs Kinder zu Hause, das ist äh, mhm. nicht leicht, wow. jeden Platz zu aber ich gebe immer besonders Mühe bei meinen Eltern. Mhm. Aber ich denke, die haben mir auch viel gegeben in den Jahren und jetzt sind die mal dran. Also, ne? mhm. Das ist zum Beispiel jetzt für mich so ein Glücksmoment oder so ja. ein Glücksaugenblick. Zeit mit mir, ne? Zeit mit mir natürlich. <lacht> oder äh, was meinst du jetzt? Aber vor allem auch so, so ein Schluck Kaffee am Morgen. Ja. Das macht mich glücklich. Ja. Das mich macht auch. dich glücklich. Mich auch. auch ich, ich liebe auch Kaffee und äh, nicht nur am Morgen. <lacht> mich macht er auch abends glücklich. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Bion immer happy ist. Weil du hast mit Sicherheit auch ja. dunkle Momente. Ja. Es wäre ja total komisch, wenn du jeden Tag 24 Stunden lang glücklich wärst. Das geht gar nicht. Nein. Wer, das wäre auch nicht erstrebenswert, glaube ich. Weil, das würde einen unglücklich machen ja, vielleicht. Weil irgendwann weißt du gar nicht mehr, was ist denn das, was ich gerade erlebe? Ist es Glück? Ist es äh, Unglück? Weil das Leben ist so ein Auf und Ab, wie der Herzschlag. Ne? Und wenn es irgendwann nur noch eine Stufe erreicht hat, ist es wie Stillstand. Und wieder, das Herz schlägt gar nicht mehr. Und Aber hast du auch dunkle Momente? Ja. Momente, wo es dir schlecht geht? Ja. Wie also, gehst du damit um? Also früher gefühlt noch viel, viel mehr dunkle Momente. Wie gesagt, in der Kindheit oder in der Jugend. Thema, wo gehöre ich hin? Ne? Die Hautfarbe, ich wusste nie so genau. Hier bist du der Inder, in Indien bist du der Deutsche. Das war, führt zu vielen inneren Konflikten auch, die man so hat. Hast du dich gefunden, austragen deine muss. Identität mittlerweile? Ja, ich habe herausgefunden, ich bin ein Mensch. <lacht> ich habe herausgefunden, ich bin ein Mensch. <lacht> Müssen in deinen Augen glückliche Menschen erstmal Unglück erlebt haben, damit sie später glücklicher werden? Also ich glaube, Unglück erlebt jeder Mensch in einer anderen Relation. Ja? Also man muss nicht Rassismus erlebt haben, um Glück zu spüren. Man muss nicht den Tod erlebt haben, um, um das Leben zu feiern. Aber jeder Mensch, jeder Mensch hat seine persönlichen Kämpfe, Herausforderungen, dunkle Momente. Und im Nachhinein bin ich auch der, der ich bin, natürlich wegen den schönen Dingen, aber vor allen Dingen auch wegen den Dingen, die halt nicht gut liefen. Heute haben mich vor allem die emotionalen Momente bewegt. Jetzt will ich das Gefühl selbst mal erleben und rufe meine Mama an, um mich bei ihr zu bedanken. Bisschen aufgeregt. Ja. Hey, Dani. Hallo, Mama. Na? Na, alles gut? Ja, bei dir. Ja. Mama, ich wollte mich ähm, einfach mal bei dir bedanken. Für was? Dass du immer für mich da bist, dass du mich immer unterstützt in jeglicher Lebenssituation, dass du einfach eine ganz tolle Mama bist. Mein Gott, das ist ganz normal, Dani, dass ich bin für dich da. Ja, ist das so normal? Du bist auch für mich immer da. Ja. Ja, du bist auch für mich immer da. Das normal für mich ist, dass man sein Kind unterstützt und hilft. Ja, obwohl ich eng Kontakt mit meiner Maike habe, bin ich gerade den Tränen nahe. In dem Augenblick wird mir bewusst, wie viel ich ihr im Leben zu verdanken habe. Ich bin glücklich. Ach, süß. Sehr das cool. war ein schöner Abschluss. Das war mega, ne? aber ja? auch sehr emotional gerade für mich, so ja. meine Mutter zu hören. In den vergangenen Tagen habe ich etliche Glücksmomente gespürt. Doch nach wenigen Sekunden waren sie alle wieder weg. Geht da noch mehr? Kann man den Zustand verlängern oder vielleicht dauerhaft aufrechterhalten? Die Antwort kennt Tobias Esch. Er ist Neurowissenschaftler und Professor an der Universität Wittenherdecke und hat eine neue Studie zum Thema Glück veröffentlicht. Seit Jahren ist er im Bereich der Glücksforschung tätig und entwickelt Stressmanagement-Konzepte. Er sagt, dass man Glück in drei Kategorien einstufen kann und dass es dazu ganz neue Erkenntnisse gibt. 
wenn wir auf das Gehirn schauen und wenn wir äh, gucken, wo ist das Glück sozusagen verankert, in welchen Regionen, dann stellen wir fest, dass es im Grunde genommen drei Arten von Glück, wenn man so will, gibt oder von Motivation oder positiver Belohnung. Das eine ist die Vorfreude, wenn ich etwas haben will, wenn ich mich aufmache, wenn ich es noch nicht habe. Also Vorfreude. Vorfreude und wenn ich dann Glücksmomente habe, das Ersehnte tritt ein für einen Moment, Befriedigung, ganz starkes Gefühl der Ekstase im Großen und Ganzen. Dann er erklärt mir, dass die zweite Glücksform die Erleichterung über das Bewältigte ist, wie zum Beispiel eine schwere Krankheit. Und dann gibt es auch noch die dritte Form, die sich automatisch mit dem Alter einstellt. Eine und jetzt ist es spannend, nicht nur sind unterschiedliche Regionen des Gehirns daran beteiligt, sondern die Botenstoffe, die für die einzelnen Formen des Glücks zuständig sind, gehen auseinander hervor. Und wir konnten chemisch zeigen, wie aus dem Vorfreudeglück, Dopamin vor allen Dingen, und Stresshormone zusammen mit Hirnzellen in, in, Reagenzglas. in, in Reagenzglas zusammentun, sinngemäß, da entsteht Morphium. Dann entsteht Morphium, Morphium, das Schmerzmittel, was ich kenne. Das reine Morphium, nicht die Endorphine, sondern das echte Alkaloid, das wirkliche Morphium. Nicht von, von außen einer Droge, sondern endogenem Morphium. Dieses Gefühl von Ankommen, Zufriedenheit und Verbundenheit entsteht. Wie lange hält dieser Zustand an? Der hält durchaus für, für einige Zeit an. Eine halbe Stunde, Stunde kann der anhalten. Oder aber wenn wir es auf die Lebenszeit bringen, dann kann das sogar zu einer Art Dauerzustand werden. Und das Spannende ist, wenn Menschen älter werden, da komme ich gleich noch drauf zurück, dann stellt sich dieser Zustand quasi automatisch ein. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf das echte Leben übertragen, wie auch eine lang angelegte Studie ergeben hat. Das heißt, das ganze Leben lang sucht man das Glück und fragt sich, wie erreiche ich das? Und dabei kann die Antwort so einfach sein, man muss einfach nur alt werden. Super zusammengefasst. Und nicht nur das, sondern es gibt ein ganz wunderbares Gedicht von Hesse über das Glück vom Anfang des 20. Jahrhunderts, wo er sagt, Glück am Ende des Tages ist, wenn du keinen Wunsch mehr hast und kein Begehren mehr kennst, das Glück nicht mehr mit Namen nennst, sondern wenn dieser innere Friede als Zustand sozusagen die Überhand hat. Das, und der dann bleibt, anders als der Glücksmoment der Jugend von Ast zu Ast. Dieser Gefühl, dass das Glück etwas Inneres ist, und dass der Frieden im Inneren ist, dass die Glückseligkeit etwas ist, was bleibt. Das ist das, auf das alles ein Stück weit hingeht. Was kann ich jetzt für mich mitnehmen, damit ich glücklicher werde? Ja. Weil die Zeit beschleunigen kann ich nicht. Genau. Ich bin jetzt 35, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich 60, 70, 80 bin. Was kann ich machen? Also, erstens schon das, was wir hier gesehen haben, älter werden, möglichst versuchen, auf seiner eigenen Lebensgrade einfach zu bleiben und nicht aus, äh, über die Leitplanke zu gehen. Zweitens, Zutrauen haben, dass es wieder besser wird, dass es normal ist, dass wir sozusagen eine solche Kurve durchlaufen, dass wir auch einen Teil der Tränen in der Lebensmitte durchlaufen. Nicht alles in Frage stellen dann. Und dann gibt es, ja, ein paar ganz praktische Dinge, die ich tun kann. Also, regelmäßig bewegen, 30 Minuten am Tag. Wissen wir, ist für diesen Apparat das Belohnungssystem, das trainiere ich, Dopamin, diese Abfolge, ich kann das sozusagen, ich kann das ölen, ich kann diesen Apparat, der dafür zuständig ist, ölen. Regelmäßig bewegen. Zweitens, alle Sinne bewusst wahrnehmen und meditieren. Und ganz zum Schluss die Königsdisziplin. Nicht immer nur auf die negativen Dinge schauen, sondern mehr Raum für Positives im Leben schaffen. Am nächsten Tag treffe ich jemanden, der von sich behauptet, 120 Prozent glücklich zu sein. Dabei ist Milenko Mirkonic, er ist 28 Jahre alt und frisch gebackener Papa. Beruflich macht er Werbeaktionen für Großunternehmen. So glücklich wie jetzt war er allerdings nicht immer, denn mit 16 Jahren wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Also wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, war es natürlich ein düsteres Kapitel. Als die Diagnose kam, habe ich es nicht wirklich realisiert. Mir war dann eigentlich nur klar, okay, ich bin jetzt für einen gewissen Zeitraum aus dem Leben gerissen. Ne? Chemotherapien, Krankenhausaufenthalte und so weiter und so fort. Ne? Und so war es auch. Aber jetzt weiß ich natürlich, so hätte es nicht zwingend sein müssen. Ja, es hätte auch in die Hose gehen können. Aber zu dem Zeitpunkt war mir das nicht so klar. Er ist dankbar, dass er eine zweite Chance im Leben bekommen hat und organisiert heute extrem Fahrradtouren, bei denen er Spenden sammelt, um Gutes zu tun. Täglich trainiert er im Fitnessstudio für seine nächste Spendenreise. Ihn macht nicht nur das Spendensammeln glücklich, sondern auch der Extremsport. Das mit dem Sport will ich mal ausprobieren.
Dani freut mich halt. Hier ist dein Esel, der dich Ja, das Gute ist halt, äh, du bist trainiert und ich bin halt äh, überhaupt nicht trainiert, aber okay. Fünf, vier, drei, zwei, Ella. Eins, ah, 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 drei, zwei, ah, ah, eins. Sehr gut. Ein oh, Fuck. Ordentlich, ne? Scheiße. Sehr gut, sehr gut, Daniel. Vielleicht kommst du damit. Nicht so gut wie bei dir. Aber ja, man merkt so danach, werden Glückshormone auch so ein bisschen ausgeschüttet. Das macht schon was mit ein. Das ist beim Sport, ja, tut man in erster Linie natürlich was für sich selber. Und es ist ja auch erwiesen, dass du praktisch Glückshormone auch ausschüttest beim Sport. Ja, insbesondere bei großen Muskeln. Da zählen natürlich die Beine. Absolut dazu, dein Hintern, der größte ja. Muskel, ja, das heißt also, ist auf jeden Fall wichtig, ja, damit du bei Laune bleibst und du kennst es ja, wenn du einmal im Training bist, ja, wird man ja auch so leicht süchtig, so ein bisschen ja. nach dem Training, dann will man immer mehr ja. und darum geht's. Vielleicht können wir jetzt mal was machen, was entspannt. Vielleicht ein bisschen entspannt ist. Regeneration ist tatsächlich mindestens genauso wichtig wie das Training ja. selber. Die Spenden der kommenden Tour sollen einem Waisenhaus zugutekommen. Na, ich bin ja Papa geworden, das weißt du ja, vor fünf Monaten. Und dann ne, führt das eine zum anderen, dass man sich Gedanken macht, was es sonst noch so in der Welt gibt. Und es haben ja leider nicht alle das Glück, ja, in so ein perfektes Leben geboren zu werden wie wir. Aber du könntest ja zum Beispiel auch einfach spenden, so wie es ganz, ganz viele andere Menschen machen. Du hast dich aber für den Weg entschieden mit dem Fahrrad durch Deutschland, Österreich zum Beispiel bei deiner letzten Aktion auch nach Kroatien zu fahren. Jetzt geht es Richtung Spanien. Warum verbunden mit dieser Aktion? Warum ist dir das so wichtig? Meine Idee ist, dass die Leute sehen, dass ich wirklich bereit bin, ja vielleicht auch sogar mein Leben aufs Spiel zu setzen, weil so Reisen sind auch gefährlich. Wenn die sehen, dass ich wirklich bereit bin, alles zu geben, ja körperlich, dann ist man natürlich auch, ja, dann sieht man, dass eigentlich 10, 15 Euro mal zu spenden eigentlich eine Kleinigkeit dagegen ist. Was macht das denn mit dir? Also, wie sieht es in dir drin aus? Man, kann ja, man macht ja solche Aktionen natürlich mit dem Ziel, Geld zu sammeln. Man macht das, damit andere darauf aufmerksam werden. Aber ich stelle mir auch vor, man macht das auch vielleicht wegen sich selbst. Absolut. Willst du der Welt was zurückgeben? Was ist deine Intention? Meine Intention ist tatsächlich, dass ich ja, mich an meine Grenzen, das war schon immer so, bringen muss, um glücklich zu sein. Wenn ich auf der faulen Haut liege, bin ich nicht glücklich. Und ich bringe mich gerne in allen Lebenssituationen in extreme Situationen. Ob das jetzt beruflich ist, ob das jetzt eben als Hobby ist. Also ich möchte, wenn ich alles gebe, auch wirklich alles geben. Extreme machen dich glücklich. Woher kommt das? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube, das liegt daran, dass äh, ja, mein Leben vielleicht immer aus Extremen bestand. Ähm, extreme Tiefen, extreme Höhen. Und ähm, vielleicht ist es auch eine, vielleicht ist es diagnosereif, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber Fakt ist, dass es mich glücklich macht und deswegen mache ich das gar nicht. Extremsituationen werden mich, glaube ich, nicht glücklich machen. Aber vielleicht überwinde ich mich dann letztendlich doch, mache irgendwas total Verrücktes, total Krasses, um vielleicht auch so ein bisschen diese Glückshormone, die ja dann auch ausgeschüttet werden, für mich mal zu erleben. Anders als Milli bin ich von Extremsituationen kein großer Fan. Doch gerade diese Situation sollen ja Glücksmomente hervorrufen. Deshalb bin ich am letzten Tag auf der Wasserkuppe, um beim Gleitschirmfliegen hoffentlich die Glückshormone tanzen zu lassen. Doch vor der Belohnung muss ich mich erst einmal überwinden. Sieht man das ein bisschen? Ein kleines bisschen zittern. Ein bisschen so. zittern bin ich schon. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, das Wetter ist der absolute Hammer und ich freue mich auch total drauf. Bin ich nach sieben Tagen glücklicher? Auf jeden Fall. Habe ich das ultimative Glücksrezept gefunden? Nein. Denn das Glück ist so vielfältig und individuell, dass es jeder ein Stück weit anders für sich definiert. Was ich aber in der Woche für mich mitgenommen habe, ist, dass es um das bewusste Wahrnehmen von Glücksmomenten geht. Ich erlebe sie zwar täglich, aber durch den stressigen Alltag habe ich verlernt, diese kleinen Momente zu erkennen. 
Ich werde ab jetzt achtsamer sein und meinem persönlichen Glück ab und zu auf die Sprünge helfen. Das ist ein geiles Gefühl. Wollen wir noch mal? Immer wieder gerne. Are we dancers?